Yukarı Bunlar ne abi? Bu ana arı. İçinde mi arılar? Ha, içinde. Bakabilir miyim? Tabii tabii. tabii. tabii. Bak ana arı. Evet Ardan Uç çağ kebap. Suyumuz da doğal, organik. Gürcistan şu arkası mı abla? Bir sel felaketinde yıkılmış bu cami. Çığ, Hı? çığ felaketi. Çığ felaketinde yıkılıyor bu cami. O zaman gidebiliriz. Üçüncü günden herkese merhaba. Bugün biraz aylaklık yaptık. Güne geç başladık. Neden? Çünkü bugün Ardonuk ilçesine geldik. Ve burada üç tane gezmeyi planladığımız yer var. Biraz da yorulduk aslında. E, o yüzden de tembellik bize biraz tatlı geldi. Arkamda Ardonuk kalesi var. Yani kaleye çok yaklaşamıyoruz ama havadan görüntüleri de olacak. Diğer bir ismi de Gevhernik kalesi. Gevher e, Fransızca düzeltiyorum. Farsya'da Cevher anlamına geliyor. Buradan da Rabat Kilisesi'ne gideceğiz ve Ardan Uç gezimizi bitirmiş olacağız orada. Hayırlı işler abi. Sağ Şimdi Ardan Uç kebap mı budur abi? Ardanuç Cağ Kebabı. Ardanuç Cağ Erzurum'un bir değişiği mi bu? Aynısı. Aynısı. Aynısı. Tamam. O zaman ismi niye farklı abi? <gülüyor> Erzurum yöresinin olduğu için mi? Evet, Erzurum. Şey, Ardanuç yöresinin olduğu için mi? Ardanuç yöresine. Evet. Kuzu eti mi kullanıyorsunuz? Kuzu eti. Genelde kuzu eti. Sığır etinden set düşüyor. Evet. Bölgenin, yörenin kuzularından yapılıyor bu kebap. Evet. Mevsime uygun, doğal, organik beslendiği için. Evet. Çok güzel görünüyor. Evet. Meşe... Pelit olduğunu... Pelit. Yapraklı ağaç. Yapraklı ağaç kullanıyorsunuz. Pişirirken de tabi onun da bir aroması, aroması ete geçiyor. Evet. Tamam, çok güzel. Kolaylık sağlıklı. Pelit ağacı mı dedin abi? Pelit. Pelit. Servisler hazır. Bu şekilde mi servis ediyorsunuz? Bu şekilde. Tamam. Çok güzel görünüyor. Müşterilerimizi bekleriz. Afiyet olsun derim. Çok teşekkürler. Enize sağlık. Evet. Ardanuç. Çağ kebap. Ardanuç yolunuz düşerse kuzu etinden yapılıyormuş. Bakalım şöyle. Vay. Çok iyi. Tamam. Bu porsiyon 20 lira. Ardanuş'taki şimdiki durağımız Rabat Kilisesi. Bu kilise e, kesin tarihi net olmamakla beraber 10. veya 11. yüzyılda yapıldığı söyleniyor. Ardanuş'tan Asfalt yoldan 12 km yol kat ediyorsunuz. E, Bulanıköy tabelasına dönüp 5 km daha içeri devam ediyorsunuz ve Rabat Kilisesi'ne bu şekilde ulaşmanız mümkün. Tabi 10. yüzyıldan e, bu yana ayakta olan bu kiliseyi görmek hakikaten e, cezbedici. Epey bir zaman geçmiş üzerinden. Yani Ardanuş'a kadar gelmişseniz. 12 kilometre yol çok uzun bir yol değil. Yolda güzel asfalt bir yoldan geliyorsunuz. Sonra köyün içerisine kadar yine asfalt yol var. Sonrasında toprak yoldan acınızla e, gelebiliyorsunuz buraya.
Dördüncü gündem. Herkese günaydın. Bugün değişik bir rota çizdik kendimize. Şöyle yaptık. Sabah şafşatta uyandık. Abi ne yapıyor ya? Ha bize yol veriyor. Çok kibar. Teşekkürler. Ya buranın halkı çok saygılı. Çok misafirperver. Yeri gelmişken ona da değineyim. Çok paylaşımcı. Yani birkaç dakika sonra sanki yıllardır tanıyormuş gibi birbirinizi sohbet edebiliyorsunuz. Neyse bugüne geleyim. Bugün dördüncü gündü. Sabah Şavşat'ta kalktık. Şavşat'tan meydancığa geçtik. Meydancığın içinden de böyle orman yoluna doğru şu an köyleri geçe geçe Maca ile doğru gidiyoruz. 40 kilometrelik bir yol var. Buraya da yine yörede yaşayan birisi tarif etti bu yolu. Ya yani toprak bir yol. Sol tarafında bir bayağı bir şiddetli akan bir dere var. Sağ tarafın e, orman. Şu an yeşillikler arasından gidiyorum. Hatta bir göstereyim size şu an. Şurada da karakol var. Sınır karakolu mu acaba bu? Ah neyse kapat onu sıkıntı olmasın. Evet yolumuz bu. İyi ki de bu yoldan gelmişiz. Normalde Şavşat'tan Borçka'ya geçecektik. Borçka'dan da Macale çıkacaktık. Ama biz Şavşat'ta Meydancı'ya geldik ve bu muazzam görüntüler eşliğinde şu an Macale'ye doğru gidiyoruz. Bu arada ya benzin istasyonu göremedik. Yani 120 kilometre daha götürebileceğini söylemişti araç. Bu arada binek bir araç kullanıyoruz. Ya tabii ki çok konforlu değil binek araçta bu yollar. Ama yine de sıkıntı olmadan ilerleyebiliyorsunuz. Fularımdan bahsedeyim. Fularımı ülkenin güvenliği için hakikaten çok değerli bir iş yapan Sevgili arkadaşım Onur hediye etti. Çok teşekkürler buradan. Tekrardan kendisine. Çok kıymetli bir insan. Bu gezi esasında tanıştık kendisiyle ve eşiyle. Buradan da tekrardan selamlar ve teşekkürler bu güzel hediyesi için. Hapart balı varmış burada. Aşağıda bir amcayla seslendim. Şuradan patikadan in dedi. Şu an patika yolu arıyoruz. Sanırım şurada. Bakalım abi. Memleket Bursa. Ne haber oğlum? Tanıştık mı seninle? Hı? Oo. Çiçek balı mı? Ne balıdır abi bu? Ahududu, börtlen, oh. beyaz kumar. Ağırlıklı. Yörenin tüm Yöreni, çiçekleri. Yöreni odur yani. Buranın yöresi öyle. Vaa wow, çok iyi. Çok güzelmiş ya. Yalnız. Hocam yukarıdan yukarıda, yukarıda. şimdi Nerede, biliyor musun? O şeyden... Aa, Bunlar ne abi? Bu ana arı. İçinde mi arılar? Haa içinde. Bakabilir miyim? Bakabilir tabii, tabii ya. Sonuçta 25 kuruştur seyir yani. Ana arı. Bak, ana arı. Ne olacak şimdi bu ana arılar? Bu 2-3 sene çalışan ana arıyı tamam mı? Değiştiriyoruz. Yeniliyoruz ana arıyı. Bunlar yeni ana arı adayları mı? <gülüyor> yeni ana adayları seneye bunlar iyi çalışıp kovanların şey kraliçesi yapacak. olacaklar. Kraliçesi olacaklar. <gülüyor> seneye iyi bal yapacaklar. İyi çalışırlarsa i̇yi, bir fazla. Bayağı da varmış ya. Şu yanlarında bir şey var. Bu yiyecekleri mi? Kek varmış. O kek. kek. Yanında da kekleri var. Valla keyifleri yerinde. Teşekkürler. Vereyim mi abi? Benim teşkilatım var da. Tamam abi. Şuraları çekebilir miyiz Mahsur yoksa? Yanık yaylası demiştiniz değil mi abi burası için? Papart bölgesi. Kurupera yaylası. Çu, çurupera. Çurupera. 
<gülüyor> Çuri Pira, Pira yaylası. Ha, telaffuz edemedim. Çok güzelmiş ama buraları cennet gibi ya. Biz de Maca ile gidiyoruz. Arkadaşımız dedi meydancığa gelin dedi. Meydancıktan dedi devam edin. Çok güzel bir yol. Evet. Gürcistan şu dağların arkası mı? 3-4 kilometre sonra Gürcistan. Bir şeyleri çekti mi kovanları? Dayanamadım. Tüm tehlikeleri göze alıp drone uçuracağım. Yani Türkiye Gürcistan sınırınız umarım bir sıkıntı olmadan güzel bir şeyler yakalar. doğal, organik. Direkt kaynağından suyu doldurduk. Oh, mis. Mis gibi suyumuz da oldu. Doğal kaynak suyu. O zaman gidebiliriz. Uğurlu köyüne geldik. Yolda bir serenler gördük. Bu serenlerler Bizim şu anki kullandığımız evlerdik aslında buzdolapları e, kilerlerde diyebiliriz. Bakın yerden yüksekte işte yabani hayvanlara ulaşamasınlar diye kurulmuş şu yapılıyor bu serenlerler. İçerisinde kışlık erzaklar saklanıyor genelde. Evlerinde hemen bu şekilde soluna. Merhaba. Merhaba. Serenler değil mi ablacığım bu? Evet. Ne ikramı çekti? Papa. Ama. Papa. <gülüyor> Kabaklar. Doğal anca Evet. Bu mu bahsettiğin şey? Şurada bir dene acaba yer misin? Yeriz ha. Ha? Baksana ne kadar güzel. Ne var bunun içinde? Yaban mersinde yaptım. Ç çanmak derim İstanbul'da. Bu papa diyoruz biz burada. Hmm, Yaban şöyle bir şey. Yapılıyor. Çok güzel görünüyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ah, zahmet etmişseydiniz ya. Ne zahmeti? Evet, i̇çecek ayran yapsak mı? Çok güzel. <gülüyor> ye bakayım ye nasıl? Ben sevmeyeyim. Bu tatlı sevmiyor. Ben tatlı. Evet. Süper. Sizden şansınızda şey yok. Bu da baklava. Evet. Değil mi abla ev baklavası? <gülüyor> Ondan bir tane yerim ama. Ev baklavası. Sana tam topluyoruz bir şey günü ama bu almadı misafirlerimiz vardı. Daha çiçek var olmadı. Baklavayı da mı sen yaptın abla? <gülüyor> Çok güzel. Afiyet Ceviz var değil mi içinde? <gülüyor> Çok güzel olmuş. Vereyim mi? Ya tadın ki. Bakalım. Yaban Mersin'i var. Bunun içinde başka ne var abla? Yaban Mersin'i yapıyoruz. Siz karşı hmm. onu. Biraz unla yapıyorsun. Hmm. Un, unla onu şey yapıyorsun. Tutuyorsun. Karıştırıyorsun. Evet. Tamam. Gürcistan şu arkası mı abla? Gürcistan mı? Yok. Bu taraf. Ha arkada kaldı. Bir de şey esas Batumlular camiliğinin karşısı. He. Camiliğe ineceksin ya şimdi. Tamam. Oradan onun karşısı. Onun karşısında. Burası Abla bu. Ruslar burada. Ha. Öyle mi? Evet. Onlar şey tehlikeli biraz yakalıyor. Hmm. Biz eskiden malları çıkartamazdık tepelere. Öyle mi? Hep yap yakalardı böyle. Hmm. Hudut var. Yasak orası. Tamam ben tamam mı ya? Çok güzel. Bak, tamam. Ben şundan bir tane daha alayım. Çekme sakın böyle bir... çok teşekkürler. Allah razı olsun. Kesinize bereket. Salatalığımı alacağım. Aynen. Sizin şansınıza çıkmış. Evet. Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık. Afiyet çok beyin. teşekkürler. Sağlık. Kesinize bereket. Afiyet çok sağ olun. Hayırlı günler. Hayırlı. Çok sağ olun. Ve yine Karadeniz insanının içten samimi misafirperverliğini yaşadık. Salatamızı da aldık. Gidiyoruz. Nereye doğru? 
Nereye doğru? Camili köyüne doğru gidiyoruz. Macael bölgesinde Marat Selalesi'ne geldik. Aracımızı biraz ileri bıraktık. Yaklaşık 150-200 metre kadar bir yürüyüş yolu var. Bu güzel yeşillikler içerisinde doğal yol. Bu yoldan Şelale'ye doğru gidiyoruz. Karşımdaki ağacın en üstüne bir doğal Tal torunu koymuşlar. Artvin Borçka Macar bölgesindeyiz. Şimdi de Maral Şelalesi'ne geldik. En kolay ulaşılabilen şelalelerden bir tanesi. Aracımız yaklaşık e, normal yoldan içeriye 7-8 km kadar geldik. Binek araç geliyor. Rahatlıkla gelebilirsiniz. Çok güzel bir seyir terası var. Bir 200-300 metre yürümeniz gerekti aracı bıraktıktan sonra. Yine burada bir çay kahve içebileceğiniz bir yer var. Sizlere keyifli seyirler. Macal bölgesinde şimdiki durağımız Camil Köyü oldu. Camil Köyü'nün de Merkez Camisi'ne geldik. Burasının e, yapılış tarihi 1855 olarak görünüyor. Fakat aslında e, 1819'lu yıllarda yapılmış. Bir sel felaketinde yıkılmış bu cami. Çığ, Hı? çığ felaketi. Çığ felaketinde yıkılıyor bu cami. E, ve kalan keresselerde 1855 yılında yapılırken e, caminin tavanında kullanılıyor. Arhavili ustalar tarafından yapılmış 1855 yılında. Bölgenin önemli tarihi değerlerinden bir tanesi de bu camimiz. <gülüyor> 